harakati za bongo. Yeah. Yes mtazamaji wa harakati za bongo pamoja na Bongo 5 tumekusana na Mboso moja kati ya msanii ambaye anafanya vizuri kwenye muziki wa Bongo Flavor lakini pia ni kutokana na swala zima la msiba ambao umetokea wa mchekeshaji Martha lakini pia tunafahamu Mboso alikuwa ni mtu wake wa karibu na tayari alikuwa amesha batika kupata mtoto. Habari Mboso? Shwali pole sana kwa msiba. Asante ndo mitiani ya Mwenyezi Mungu kudura zake hizo. Mm. Taarifa ulizipata wakati gani? Uh, taarifa nimezipata leo asubuhi. Hivyo kwa nimeamka, nilichelewa jana kurudi nyumbani. Na udigi asubuhi sana, udigi saa 11, saa 10. Kwa nilikuwa nimelala, akanigongea ndugu yangu mmoja anaitwa Farid. Ndio akaniamsha, akaniambia kuna habari ya msiba bwana. Kipindi hicho nilikuwa nimepigiwa simu nyingi sana. <coughs> Lakini sikuwa ni mezisikia usabu ni kwa ni mezi Na uchovu ni lila sana Afu wana kuwaga, na kuwaga ku, na chere waga sana kwa mka Kwa kani amisha pale Kanambia kani pigia rafiki yake na matha Ni tuwa malaika Na kuna watu mentume mesej wana Matha mefariki Ili nishtuwa kidogo kikibinadamu Yakini suge ya afu Malamusho na kumbuka na wasiana na matha Alikuwa nanambia kichwa kina muma Kambia poa, nikana mepanga na ula fikia kia malaika, ndo likuwa na ungea genae. Kambia malaika basi tujitahidi kesho, yani ni kesho. Siku moja bada leo, kesho, tuka muone, kusuba umila ulikuwa na ratiba za kushud. Kambia tujitahidi kesho, tuka muone, wana wadinambewa shamtu wa sinza wa mpeleka, kwa mama ke kivule. Tuka panga saa, poa, poa. Sana hivu ambuwa bali ya msiba kidogo kanishtuwa, nikabini mpigia malaika, na mpigia malaika kaa analia. Kambia imekuwa aje, ah, kambia. Masa tupo nae tena Kwa kabidi miene anze safari ya kutuka nyumbani kwa ndadi Ene usika ambalo unafanyika msiba Mbapo ni kivule kuna semu kuna itua Ndom Kivule ya ni kivule kwa mbele ha, Kuna kijiji kuna semu pia hapo kivule kwa mbele yake Kuna itua gondo, Gondorwe Gondombe suji gondorwe Ndutuka tumefika hapo Kakutana na wazazi mamake Ndo Ndo ipo hivyo ya ni kwa mba Atuko na ete na matha Ya yeah. Pole sana na mara mwisho ulizungumza na eneni Yani kitu gana mba chumli zungumza Simi enu ya mwisho Mazungumza enu ya mwisho uh, Mara mwisho Mara mwisho nakumbuka alikuwa natafuta nyumba Alikuwa natukusa Wamele mwambia alikuwa na ama Alikuwa na ama kutuka Tegeta na miambweni Kamba mini pako nikuwa ngaikia kwa ama Natuka tegeta na miambweni Tulongia kusia na maswala ya, ya mtoto Haka nambia mtoto wepo tabora. Haka nambia nabili mtoto wa chukuli wa jeuku. Haka nambia basi nabili tutoki, nitoki hapa sinza. Nia miata bezi bezi bichi kwa wakana tafuta nyumba. Na kumukadi mwana mwisho kama nitumia picha za nyumba. Nika mbegi na faa kwa watafuta na house gale wakana mtoto pia. Kunika ndo plani zetu hizo za mwisho. Kadi na kumbuka nikana wasiana na malaika pia. Naka mbia matha simpati ya wane mala kwa mala. Mefikia habi sola na nyumba. Malika kana mbia simu yake mala inazime na wakanyi vitu kama hivyo. Kwa hiyo... Kuna vitu vingi ya mafutu mevijadili visiku chache ni uma. Kanambia kuna matatizo madogo madogo. Changamoto za maneno maneno ya hapo. Kifamilia. Kuna vitu vitu vingi sana nambia. Lakini mi mara nyingi. Sikuwa karibu sana na familia yake. Tangu zamani. Nisue mungu wa tukua ikuwa na ukaribu wa hivyo. Tukua tunawasiliana tu mwana moja marambili. Ila mina yeye. Tukua tupo karibu na dada waki watabora. Mbali kuwa nakana mtoto. Ndo tukua tupo karibu. Yeah. Mtoto na umri gani sasa yu? Anafikisha tamia kamine. Mm, ni muda mrefu sana ila mara nyingi marehemu yeye mwenyewe alikuwa hapendi yani hakuwahi kutaka hata siku moja tuzungumzie swala lote mimi nalie juu ya mtoto na hata mara kwa mara alikuwa ananisistiza hata kitokea anaojua yeye anaojua mimi nisigusie swala la mtoto kwa hata kinachokizungumza hapa najua namkosea marehemu hiyo yeah. ni kutokana na familia ambavyo wewe uko nayo sawa au kuna kitu kingine hapana <coughs> mwanzoni mwa mwaka kama 2018 Tatu kumina nene hivi Mena masa tulikuwa karibu sana Tulikuwa karibu mno Kiasu kwa mba ukaribu wetu ulikuwa urafiki Urafiki kwa za maisha mingine Ambayo Yali utengenezi wa menifu karibu lakini kuna changamoto Za hapa na pale za kifamilia Kiupande wake Mimi pia na nakati zangu Kwa kulikuwa kidogo kuna mushkili mimi kuwasilisha Mimi nae kuwasilisha Uwepo wetu yani Kwa hika angumu kidogo kana mbada nyumbani wana kompleni Ichi na ichi wa sababu wana fanya ichi na ichi na ichi na ichi Hello tu. Yeah, sia. Ah, kambi sasa itakuwa je, ya, ikaenda enda. Tulikuwa tunajitahidi kujaribu sio yenyewe kuwekana mbali hapo kabla hatujapata mtoto. Lakini nafsi zetu zikazi zinashindwa kwa kipindi hicho. Tukajikuta tunaendelea kuwa karibu zaidi. 
paka tuka akabatika kupata mtoto maisha akaendelea hivyo hivyo hadi akatoka kaenda Mwanza atakuwa hata siku moja kuzungumza kama tuna tuna mtoto mimi na yeye na ala kuwa kutaka nizungumze hilo swala so na mimi kana endelea kukaa kimya na nikiulizwa nakataa na yeye pia akiulizwa huwa nakataa ila wengi wa watu wetu wa karibu walikuwa wanafahamu yani watu wetu wanaotuzunguka kila siku walikuwa wanafahamu ila wengi wao walikuwa wafahamu jua hili sasa kipindi ana, anaenda Mwanza alikaa Mwanza nakumbuka kama mwaka hivi na kitu kumbukumbu yangu na navia akarudi hapa maisha kanaendelea endelea sasa bado ile changamoto ya mimi kutakiwa naye kukaa mbalimbali ikawa bado iko kwa hiyo tukawa tunajaribu kwa karibu lakini tunaona kabisa bado kuna changamoto maana ikijulikana kuna hili <coughs> na kuja maneno haya na haya sasa ikatulazimu sasa tukae mbalimbali kila mtu akanaendelea na maisha yake kaenda hivyo hivyo ikaenda hivyo miaka ikaenda miaka ikakatika ni masiku akaenda yeye akana maisha yake mengine na ma, maisha yangu mengine ni sio muongo nilikuwa nakutana naye mara kwa mara tunakutana tunaongea tunajenga uh, au siku nikiwa nahitaji kumuona mtoto anaweza kanipigia simu na kujia sinza na kipindi hicho nilikuwa nakaa karibu hapa sinza kwa nilikuwa natoka nyumbani kwangu nenda kwake tunashinda pale na mtoto baadaye namrudisha kwa dada mara kwa mara alikuwa hivyo uh, maisha yaliendelea katika upande zote mbili mpaka kufikia kufikia kifo chake kwa mahusiano ulikuepo family ilikuepo udugu ulikuepo hadi hadi nikuonyesha chati zake hapa nakumbuka asina hata siku tatu hata siku mbili asijafikisha chati zake za mwisho ila mara kwa mara alikuwa hapatikani nakumbuka hata natoka natoka Mombasa kwenye kwenye show yangu akaniambia kichwa kinaniuma sana nikamwambia ni tatizo maana kila siku unaniambia swala la kichwa kanambia kichwa kinanisumbua sana alafu sielewi yani kama najisikia sikia vibaya kwa hiyo binadamu nikajua ni hali tu ya kuumwa malaria yani uchovu sometimes na kusahau ni mtu amehangaika yake kwa nikawasiana na rafiki yake yule malaika mara nyingi ndio tukao tunasiana bwana iko hivi na hivi na hivi kama basi tupange twende hadi narudi nipo na nawasiana na malaika juu ya swala zima la kwenda hadi malaika tukakumbushana jana tujitahidi twende tukamuone Martha akanambia saa basi kesho maana ndo napata off kule mimi nilikuwa sijai kufika kivule tofauti na kichwa kuna uh, nani taarifa zozote za ugonjwa leo kukuambia labda alikuwa anasumbuliwa na kitu chochote kile hapana hapana yeye yeah, kuniambia kitu kingine zaidi ya kichwa alikuwa anaumwa kichwa na hata pale tulipofika kwa maelezo ya shujaa yake yule malaika kaniambia ni malaria malaria imepanda ndio hivyo na unajua Mwenyezi Mungu akishakuandikia wakati wako lazima ni uende tu. Yaani uwezi kukumbana naye, uwezi kushindana naye. Alafu kingine hakuna kifu kinachokosa sababu. Kila kifu lazima kiwe na sababu. Haijalishi utaumwa kucha, utaumwa nini. Yaani lazima kuwe na sababu kwamba marehemu aliondoka kwa sababu fulani fulani. Yeah. Uh, sasa nyinyi tayari mmeshakuwa ndiko mshaunganisha tayari damu kwa maana ya ndugu mmebahatika kupata mtoto mmesema familia yake hamko sawa kutokana na shughuli zake shughuli zako za kimuziki leo umeenda msibani ilikuwaje si kwamba mimi nao familia yao tulikuwa tuko sawa ila nafikiri sikuwa nahitajika kuwa kwenye mahusiano au labda kwa kipindi kile ilikuwa ni ngumu sana mimi ku, kuaminisha kwamba naweza nikaani kwa real kwa mtoto wao kwa kipindi hicho achi ya mbali kabla sijakutana na maisha yangu mengine hapo katikati kweli nikutana na maisha yangu mengine ikabidi maisha endelee nisingeweza kukaa mwenyewe muda huo wote ni uongo ya yeah. kwa hiyo sasa inapokuja tukiwa kama ile msiba hakuna aga mwanadamu anaweza kuzikaribisha chuki zake au matatizo yao kwenye swala la msiba mimi na familia yake hatukwahi kuchukiana hatukwahi kugombana nakumbuka tu nishai kuasiana na mama na dada yake mmoja pia na kaka yake mmoja nishai kutana naye tabata tukazungumza kwa ni watu ambao ninawafahamu mama dada yake wa Tabora ambaye huwa anaongea naye ya yeah, ni kama watu watatu hivi ambao huwa anaongea nao na hata nilipofika pale imesalimiana watu wote nikaenda kuonana na mama pale hatukuweza kuongea kwa leo kwa sababu kila mtu hakuwa sawa ya yeah. ila kiufupi ndio hivyo kwamba Martha tuko naye sana na mtoto ni wa jinsi gani mtoto ni wa kiume 